Obey my command. Protect yourself all the time. You mean the wakati wote? Seconds are out of the ring. Go into round. <laughs> Number well. one. Number well. one. Haya, shuguli inaanza. Uh, lakini... Aida ni mekusikia au kifafanua kwa muda mrefu sana Ni madhaifu ya uh, William Ni kutokuwa na stop punch kutembeo pande moja uh, Pamoja na hizo hook uh, Iyo ni seme nyo zaifu uh, Ili kidunda aweze kwenda vizuri Zidia William Atakia fanya nini fazili Ya yeah, natakua mala nyingi sana kidunda wana counter Jabu yake Alafu kwa sababu hao oche ni watu magundia wazuri ambao wamekutana Oche wamepicha katika misingi ya macha Mwona buwana Kwa kilunda ye hey, natakiwa makini sana kuangalia jabi yake na kukaunta Sawa sawa hey. Na aida ni kwa tika uh, Counter ni kitu kimoja kina zungumzwa Lakini chapili ambacho kina zungumzwa uh, Ni kwamba ukitaka kucheza na asomani Lazima uwe na tenki lojia Yes uh, Hilo 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 nga kwanza uh, Hata kusingatia Nathani indo ufaiti ya kwanza kilunda tangu wamegia kwenye professional boxing Anacheza fight ya round 12 uh, Fight zote zikona round 10 au pungufu ya hapo So for the first time uh, Tango wame turn professional Hidi fetake ya kwanza Ya round uh, 12 Hidi ya mtu ambaye tayari Amisha chuta face kaza Za urefu huo Lakini uh, kubwa wa kidunda ni Kiangalia fetake kama mbezi hizo pita Alikuwa ki, anapufuka ulaunza katikati Anakuwa hana ile speed ambuwa anakuwa, 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 anakuwa meanza nae So Hali mambo ambuwa na mbina meanfanya kazi kwa kwenye fight hii lakini kubwa ambayo nimeona uh, kama changes au mabadiliko kwa kidunda ni gadi yake ya juu anatuambia fadhili kidunda amekuwa kutumia gadi ya mkono wa chini low hand guard lakini so far kwenye round ya kwanza uh, ametumia gadi ya juu kwa nini kwa sababu ya uh, timing nzuri ambayo uh, asemale yuko nayo kwenye ku counter safi na lazima apandishe mkono wa juu kwa sababu huyo yeah. ana jab ana jab ana jab na ndio kidunda jab yake aweze kuikamata ana pare ana pare ana pare pale aiza yeah. aweze ku counter kuingia ndani safi kabisa hayo ni machache ambayo utaendelea kuyasikia eh, hiyo ni hook uh, ambayo imekuwa na ubora sana kwa eh, William na uh, Selemani kidunda uh, unaweza kaona pia uh, mwili wake jinsi ulivyobadilika uh, ule utipu wa tipu wa kidogo mesogea Mifanya mazwezi gani? Mbrikawa wapi ba? Mazwezi ya mifanyika mengi sana Tumitoka gym, tukatoka hapo Tuka ingia ze tukambini msata uko Kwa hiyo mazwezi ya mifanyika Safi kabizi eh, Natakio makini sana Haya, hawa ni mabondia ya mpambano mengi Dikakupa rekodi ya kidunda na uh, Wela unaweza kakimbia Lakini kwanza Tuangalie kile ambacho kinaendelea Je, uh, salema ni kidunda Anaweza, haka utafuna ule mfupa Na anaonekana uh, William, tofauti sana na pambalo lake Mbalo alicheza na tuwa kiduku yeah. uh, yeah. Anapewa usumbufu Chabu analeftu huku, anapewa yeah. ya mtegu Yani kama una, unaingia Anapenda kuipige ya leftu huku Kwa hiyo makini Anapewa ubaki sana umakini Na kuangalia uzaifu wa Kuzani uh, Salimani Kidunda Na wele mtumengalia hapa Na nafanya uringalifu watu mwangalia na pambano la tuwa kiduku Ni jab to the body, jab to the body, jab to the body e, Kwa asemale vele mkwa mala jab ya chini, low jab e, Kwenye tumbo, kapia jab, nyingi kwenye tumbo Na malakasa pia ni mwana kidunda Akipikia jab za kwenye tumbo e, Kwa nini nafikiri ni, ni pango mkakati kwa kila mmoja So mtoto na ya mkwa mjanja mjanja Ana jab wa futaka kuingia Ana counter na lefti huku Kwa hiyo sere nataki wa makini sana Mdokana na uchezaji wa mtoto Sema ni kilunda Alivo hands and evil Anavo indelea Lakini uh, aso mani Pambano lina ufundi Pambano lina ufundi kweri Kila moji ya kiona umakini Wakupeleka kile ambacho Kinaweze kampa ushindi mbele ya mweza hake Na uh, kama mbavo uh, Tumekua tukimona selemani kwa imapambano ya kemengi uh, Ua anapenda katika round sita Awe amefanya kitu ambacho ni cha msingi Lakini ukimuangalia asomane yeye ni bondia ambaye tankilake huwa lina mrusu uh, Jinsi alipocheza kumaliza round zote kwa mwendo ole ule Ni bondia kijana uh, kwenye rekodi yake wakiangalia amacha mapambano miambili na kumi Yakiwa mishina mapambano miambili uh, Salima ni kilunda ni zaidi hapo Umu uh, muda mrefu amekuwa uh, katika ulingo na amecheza mapambano mengi sana
uh, Simon Kirunda amepiga right huku kali na nadhani ameisikia asomane umeweza kuona eh sasa hivi kaonyesha sehemu iliyofika imekuwa ni sehemu sahihi hiyo angetua vizuri zaidi yeah yeah Hii e, ni nafasi kwa Simon Kirunda. Iwapo anashinda anaenda kuchezea mkanda mkubwa wa dunia. Na e, moja ya kitu ambacho unakiona hapa ni kila mmoja akiwa amekwisha kuguswa na mwenzake na anajua uzito wa kile ambacho kiko katika mkono wa mwenzake. Angalia miguu yao inapotembea. E, angalia jinsi ambavyo e, Selemani amekuwa akikata ile ring. Angalia jebu hizo jinsi anapokwenda. Hizi jebu za kuumiza sio jebu tu ambazo zi. Ni jebu nyingi ambazo zimekuwa zipigwa kwenye maeneo ya mwili. Kabisa. Mara chache e, tumeshuhudia high high jab kwa maana jab za juu lakini mara nyingi ni jab ambazo zinapigwa kwenye maeneo ya mwili ya, ya, ya sehemu ya chini ya mwili kwa maana kwenye tumbo. Yeah, kwenye bond na kwa zinachosha. Zinachosha kwa ajili ya kuchosha kupunguza energy. Na kwa nini mabondi wengi kwa mfano ambao wamepiga na kidunda wamekuwa wakiangalia zaidi kwenye bodi. Yaani wanahisi kwamba ni mbovu zaidi kwenye tumbo kwa mwili wake. Ah, mara nyingi sio unamwona mwili wake mteke yani hujakomaa vile kama mabondi wengine. Ndio. Lakini bali yuko sawa na yuko fit. Lakini pia sababu nyingine unajua kidunda na nguvu. Oh! Uh, counter punch nzuri kidunda kapia. Uh, left hook. Eh ngumi ni tamu kweli kweli. Ah, kazi ipo. Ukiwa na midadi kazi ipo. Weka miguu yako mbali na TV. Jab zinatembea. Mikono inatembea. Ngumi zinapigwa. Uh, body punches body punches zinakwenda. Hii ni ngumi. Hii ni ngumi tumetoka kwa eh yeah, hii ni boxing. Tumetoka kuangalia masumbwi. Round hiyo inakamilika. Yeah, kwa kiasi kikubwa. Kila mmoja amekuwa akijitahidi ku counter eh, jab ya mwenzake. Hiyo ilikuwa ni ile hiyo ni overhand right ambayo ulizungumza yeah. ya kidunda ku counter eh, jab ya Simon Develle. So amekuwa ni round bill ambazo jab ni ngumi ambayo imetumika zaidi pengine kuliko ngumi nyingine yote so far. Kila mmoja ana uwaraka wa jabu. E, na huyu bondia kutoka South Africa anaangana jabu yake iko snap sana. Na mara nyingi natakiwa sele kichwa chake muda muda wote kio kinafanya kazi. Yes, kicheza. Kwa sababu ile jabu yake muda wote anairuhusu kuiachia. Na huwa ni mzuri kwenye kulenga ja, na, na jabu yake. Haya. Sio lazima kitu kile 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 kwenye, kwenye motion, kwenye mwendo muda wote ili kuipisha ama kuizuia hiyo jabu. Kama uipar au uiblock then kichwa ki kio kina move muda wote. Yeah. Asele. Oh! Sele mali kidunda. Yeah. Eh, ni kama unaionea utani lakini ngumi imelenga sehemu yake. Sele mali kidunda anasema mimi ndiye kidi makata na kuja kumaliza. Sele mali kidunda anataka kumaliza ngumi. Sele mali kidunda. Eh, Asmen anajaribu kutuliza lakini bado ni dakika mbili Selman Kidunda bado anataka kumalizia amekutana e, na ukali sana Selman Kidunda ukumbi unapiga kelele anajaribu e, kumaliza asemale anatumia experience yake kujaribu ku survive e, kwa kukombatia na kupunguza au kumnyima mazingira Kidunda kuweza kufanya finishing mara baada ya kufanikiwa kupeleka chini kwenye canvas na huu ndio wakati ambao Kidunda huwa anautumia vizuri lakini inabidi awe makini finishing eh, ambaye ndio oh, anapiga nyingine tena Kidunda eh bado anakamata Kidunda anapiga nyingine tena Salemani Kidunda bado kwenye kona anapeleka Salemani Kidunda anapeleka tena dakika moja sekunde tisa Salemani Kidunda dakika moja yeah. amepiga nyingine tena Asomane bado nyingine tena dakika nzima ya kusurvive anapiga nyingine eh, bado makini upepo unakata wote wawili Salemani Kidunda atamaliza dakika moja no. bado uh, ameweza kurecover ameweza kurecover anajaribu kufanya finishing amerikava lazima awe makini kwa sababu bado amerikava ni mzuri na amerikava tayari kwenye counter punching pia bado Kidunda anahesabu ngumi nyingine tena ingawa Asumani amerikava unaweza kaona hey, katika najua, sura yake najua, najua seri asifosi kwenda kumweka yeah. chini kwa sababu mtoto naye ana ana akili yake ana akili ana counter punch nzuri sana. Yeah. Kwa hiyo lazima awe makini. 
yani asifosi na hii ndio nilikuwa nakwambia mapema kwamba uh, ukimwangalia anapotoka ana upande wake mmoja ambao ndio uko makini e, na yeye kaweza kukaunta piga kwenye ngumi tena na ndio maana sasa wa kidunda lazima hawe makini yeah. wakati unataka kwenda kufanya finishing eh, lazima pia tahadhari yeah, iwe sehemu ya mchakato kwa sababu ya counter punching ability nzuri ya Azmal Velem na uh, kila mmoja kufanya recover sema ni kidunda uh, ameweza kupata hicho kitaka lakini ametumia ujanja kijana asomane kuweza kutuliza kile ambacho kilikuwa sere jicho la kulia na nafikiri ni zile jabs 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 ambazo eh, kidunda amekuna nazo bila shaka na hii ndio ambayo ilipelekea ile knockdown yes ilikuwa ni, ni right hand ambayo kidunda alipiga ilikuwa ni right hand ambayo alipiga kuweza ku counter hiyo ngumi ambayo asemale vele alipiga na kumpeleka eh, asemale kwenye canvas what a right what a right what a right hand kwa upande wa Senbani Kidunda naam eh uh, fadhili yeah yani sele unajua sele baada ya kumpiga left kick kule kwa nguka ile right huku ilitakiwa yeye atokifanya alikuwa na force kufanya tukio kwa sababu vile anapokuwa anapomvamia vile yule mtoto anaona kwa anapiga left kick huku sometimes anapiga jabu baadaye anaweza kuleta madhara haya naona sele ni sawa kulia tayari ilishakuwa ishapata uvimbe yani na mwili wake ulivyo utepetepe e, mwili wake yeye ulivyo ulivyo mtepetepe sasa sasa kumletea madhara zile jambo jicho likaja likafunga huyo ni Seleman Kidunda naoda eh, wa takriban miaka nane kama sio tisa wa timu ya taifa ya ngumi za ridhaa eh, Olympic mbili michuano ya jumuiya madola lakini pia kwa faida ya watazamaji wetu hii ni kwa mara ya kwanza kwa mara ya kwanza Asimale Velem anaangushwa tangu ameingia kwenye professional boxing for the first time tangu ameingia kwenye professional boxing Asimale Velem anaionja canvas kwa mara ya kwanza uh, kidunda inabidi aende ya restore energy ili aweze survive kusurvive yeah kwa sababu ule bado ni mdogo tanki lake anachemka na ukiangalia tayari Asmale Velem amegundua jicho la kidunda limeanza kufunga Aisha, so ameanza ku target ame kuliwinda yeah, ili kuliletea mazala zaidi na yeah. pengine kumpa faida kwa baadaye Salman Kidunda dhidi ya Asmale Velem kutoka nchini Afrika Kusini eh, ni ngumu zinapigiwa ufundi ukiwa unaendelea eh, Asmale unamwona <laughs> akiwa anatumia Uh, mbinu zote na katika professional boxing uh, cringe ni uh, kuna kitu kigundua kwamba kim uh, kidogo anaanza kujichosha kujipanga upya hiyo <laughs> right hand nyingine nzuri ambayo kidunda amepiga nzuri kabisa na ikatua nice jab uh, jab uh, Jabu nyingine imekubali. Hii ndio ngumi ambayo kidunda nafikiri anapaswa kuitazama zaidi kwa sababu huyu bwana jab yake iko very accurate. Yaani ana jab ambayo ni sahihi mno. So lazima kidunda awe makini kuitazama hiyo jab ya ya Samuel Vera. Yes. Ana snap jab nzuri sana ambayo iko iko sahihi wakati wote akitoa. Anatakiwa kuipali aidha kui kama uipad basi slip slip then ingia ndani au slip count na ngumi nyingine yote. Ah Uh, kirunda amekuwa akiingia mwili mzima. Sasa yeah. vile anakuwa anachosha vile vile. Energy inatumika kubwa zaidi. Lakini bado uh, unauangalia ufundi ambao huko kwa mabondia wote wawili. Licha ya kile ambacho kimekwisha round iliyopita bado wote wawili uh, wako katika shape ile ile. Yaani mara nyingi anatakiwa afanye sana kazi hiyo kwa sababu hiyo yeah. inakashaona huku kwenye upande wa kulia ndio kufunga zala ya yeah. kwenye upande ambao ni wa mkono wake wa nyuma mkono wa defense mkono ambao utumiki mara nyingi kwenye 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 offense so ni kwa tu makini na kwa muda mwingi mkono wake wa nyuma eh, wa kulia unakuwa upo au toki kuweza kupari au ku block hizo hizo uh, jabs ambazo uh, asemane anapiga kutaga hizo jicho round ya tano 
Selemane kilunda dhidi Asamane Willem Jab ya Asamane bado ijalala Inakuenda kama mwanzo uh, uh, Combination zuri kabisa Ware fight Ware target Emelengwa vizuri target uh, Sele Na bila shaka wote wawili Kila moja kwa kile sisi Nachokiona uvimbe na vitu nge Kila moja kashitukia kwamba Mpinzani wangu gumi yake ni nzito kiasi gani na sijaona body punch zikitembea fadhili yani body punch natakiwa bondi akiwa anasimama ndio lakini kama unapiga na ondoka kuipata body punch na kwa vigumu sana labda umweke kwenye kona ah wewe ni the body punch ya jab sababu jamaa ukaipigia mbali ya jab unaweza kainyosha kwa kukopata ukaifuata lakini kwa maana si upige hapa kata lazima Mwe karibu zaidi. Mwe karibu kwa amesimama pia. Ndio upate upate kirahisi. Ah, anabadilisha lakini bado attacking yake attacking yake ni ule ule upande mmoja. Yeye anacheza upande mmoja sana. Ah, body ni ngumu. Bado wanatafutana. Seleman Kidunda. Yeye anatakiwa na counter kama vile anakamata. Jabu wa kikamata Ya, yeah, amfanya hii ndo wa mtafute yeah. Oh Gumi zuri mengia Na no, ukiangalia okay, semale bado Menelea kucheza nyo wa jabi yake Ndo sila yake kubwa mpaka sa hivi Kubwa of course, eh, ni jabu Na no, ukiangalia okay, eh, Hata kwenye hii fight, mbaka muda huu Ya yeah. Asilimia kubwa ya ngumi zake zote ni mkono wake ombele Ya, ni ya, jab, jab left e, Jab left to Ya kuibia Dan, yeah. Dan diru anatembea upande uo uo Jab, jab, jab Feti ya tuwakidu kupia ikuwa ni hivyo hivyo Zida simia sema nini angumuza kikoto ikuwa ni jab Ya yeah. Na left to kidogo Right yake mkua haitoki mada nyingi sana Ni mana moja moja sana Sige kuyona na pigia right Ya, yeah, ni mana moja, ni mana yeah. moja moja sana Mkuna akipigia, akipigia na right <laughs> uh, Nibondia mjanja sana Ya yeah. Uh, pale anapohisi kuna hatari inakuja anakumbatia anakumbatia Jab yake bado inatembea amehamia upande wa pili Ah uh, Round ya sita Ukamata ajabu ya mpinzani kwa sababu mpinzani ana ngumi nyingi zaidi ya jabu left hook yani hizo ndo ngumi ambazo anastegemea kwa sele hizo natakua wenazo makini sana na mpaka za saivi na imani kubwa watu ambao wana msekandi wanaona kwa sababu lazima katika kuona kue na watu ambao uwe wana msoma mchezaji jise na vocheza ni zamu sija iona ya mabondia kutoka jeshini wengi wameingia kwenye kona ya kidunda Anatumia mamo mawili mfulorizo Kuatoa upande moja na kuapeleka upande mungini E, natakua watulie Watulie Kwa sababu mala nyingi ukiwa Kila mtu anaongea Unaweza kumtua bondia mchezoni Natakua bondia Awe na mtu ambaye na mwelekeza na na msikiliza Haya Kuna kitu kama kemi badilika Katika utembeaje wa somane Amjanja mjanja mwongo Anazuga zuga Haa anazuga Kwa soo yeye ataki kubusu Andakaya skolu wa fila sibusu Na mekua mwepesi Ya Na ndosila hake kubwa Yana na Ni mwepesi Ama movements zuli Futwe kiake pia mguwa hake wa nyuma Mwekua kifanya kazi muda hote Amekua Hakiwa na uwezo kutegua mitego Kwenye kamba kwenye kona lakini kubwa ni uwezu wake wakufaya jab Wakufaya jab, jab kwenye motion Kama mwabu wanafanya hivi Anakuwa napigia jab Enya simami Anapigia jab kama hivya Jab, 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 jab Wana anamove 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 Anamondo Yani ni bondi ambaye Akai kwenye njia Akai kwenye njia yes Amekua anasunguka Anatoka kuzunguka Akai kwenye njia Mdu wake wakulia Ametumia Anautumia saidi kuzunguka Ili kuondoa kwenye target Lakini Ukitaka kujua ngumi hizi zipo vipi Hai, vibanda umiza vyote leo Ya Bado, watu wa meja Yani siyo poa Yani siyo poa Kwa sababu kwa nalisubilia sana Ifaito kwa nalisubilia sana watu wa yoni Meatano, meatano zimeondoka Ana, ya 
Aye, shughuli bado ni ndefu na tension ambayo ipo katika ukumbi. Ujui nani VIP? Nani sio VIP? Lakini tension imekuwa kubwa mno ndani ya ulingo. Yaani bwana akiona tu miguu yake imeguswa na kamba. Chap. Anachomwa. Ya yeah, akai. Yaani kamba kengusa kwenye miguu yake tayari anaondoka. Anachofika mwisho. Yeah. Kwa ndio after step kilisi ya kufanya. Ah shughuli ni ya moto kwa kweli. Ubondia nilivyomuona kwenye light yake haifanyaji kazi. Light afanye kazi kabisa. Yeah. Yaani yeye ni jebu inafanya kazi. Siku jabu. Na ndio maana sometimes ninahisi Aba alizaliwa kama ni Sauspo. Ah. Sababu kwa kiasi kuna kiasi ambao na nguvu ni huwa kulia. Wa kushoto huu. Huu wa kulia, wa kushoto ambao ni wa jab. Ndio ambao nakuwa na ndio na power zaidi. Mkono wake wa mbele ndio mkono wake ambao amekuwa pia akitumia kupiga power punches nyingi. Eh kwa maana left hook na mara kadhaa uppercut lakini mara nyingi ni left hook left hook then jab 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 na left hook yake hii right hand yake ilikuwa haitoki kabisa asilimia kubwa ya power punches zake zote ni za mkono wake huo wa mbele sasa ni left hook yake ni jab left hook na jab yeah yeah watalia kuona pia awe na asilimia kubwa ya ngumi ambazo ni za mkono wake wa nyuma ambazo ni power punches lakini kwake imekuwa ni tofauti eh, power punches na jab zote ni mkono wake huo mmoja ambao ni left left, left yake ambao ni mkono wa jab na hii ni baadhi ya uh, matukio ambayo yalitokea uh, jab ya Samale Velem uh, bado imeendelea kuwa uh, uh, force kwenye ubora wake yeah. na ndongumi yake pekee hiyo bora akitumia kwa hiyo na hisi hiyo uh, ndo ndongumi ambayo anaifanyia kazi sana na ndo defense yake yani yeah. yani Samale yeah. amekuwa akitumia jab kama yeah. defense yes inatakiwa sele sasa na nje yake rais ni nini kuzuia hiyo jab paring kubana kubana ule mkono ule mkono wa jabu kubana wala huku napiga pakati huku unafanya hivi na amekuwa mruhusu kusogea karibu yake zaidi ni kuikamata hiyo jab ama ku slip yani kupisha kama kuna una slip na pisha na uki slip ama uingie ndani ni force ah na jebu yake hata akiangalia chini jebu lazima ifike katika uso yeah amefanyia kazi sana na maana ana train sana jab yeah amebadilika sasa hivi anaingia ndani kama umemuona ame anaingia ndani zaidi round ya saba uh, watu wamekaa na hesabu tuzebakia tatu zebakia kumi mambo yanakwenda hesabu hizo uh, kwa kwa kumbukisho ni hii fight ni ya, ya round 12 mbili hii ndizo ambazo zinakwenda kuamua eh uh, Isa Asmali Verem atete ubingu wake mm -hmm. au kirunda tangazo kuwa bingu mpya wa mabara wa WBF uh, bado round 5 ah uh, na leo yep. kirunda amejitahidi sana kuweka mkono kwenye defense uh, guard yake yani leo ile guard yake kama ya, ya Roy Jones Jr uh -huh. kupigia ya, 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 ya kuanzia chini ameitelekeza na ameamua kucheza na high guard kabisa gadi ya juu na kwa, kwa nini okay alitereza kwa mujibu wa mamuz uh, modest haikuwa knockdown na ndio maana pia hajamhesabia uh, oh apo kula ngumi nzuri sifosi sifosi yani ndakwa serious sifosi Eh, kwa sababu yule mwenyewe ni mjanja. Ya, yeah, kuna ngumi ilikuwa imenasa vizuri lakini uh, sele aliadaika. Kapiga nyingine imenasa. Ngumi nyingine tena imenasa sele. Eh, tukubaliane kitu kingine. Huyu mtoto shingo kidevu chake kiko vizuri sana. Ya, yeah, anachukua punches. Kiko vizuri. Anachukua kwa sababu angekuwa ni boundia mwingine kwa aina ya ngumi ambazo amezipokea na uzito wa ngumi ambao anakuwa nao sele. Ameamua kubadilisha mfumo kuzuga Uh, kuweka ujanja uh, na jeb yake sasa imeanza kutembea anacheza na miguu uh, sele namuona anaangalia miguu sele mani kidunda yeye anaangalia miguu uh, na ni moja kati ya vitu ambavyo ni bora sana kwa sele katika uangaliaji wa miguu kama kocha anatufundisha kuangalia kuangalia mikono usiangalie miguu kabisa sababu usikupige na miguu na upige na mikono na wengine kuna wengine yani sema na ukanyaga yani ukitoa miguu anajua anafanya kitu gani kabisa yani wako hivyo yani Sasa Cuba mchezaji wao sometimes wanakuwa natembea sana. Na hicho ndio ambacho hicho ndio ambacho Kidunda alifundishwa na yule kocha kutoka Cuba 
Alikuwa anafundisha kutembea na miguu zaidi. Yeah. Naam, tuendelee na hiki ambacho tumekiona katika raundi hii uh, kwa jinsi ambavyo Kidunda Mecount lakini uh, kwa nini ametaka kumaliza kwa haraka zaidi na Asomani amekuwa mjanja tokea mwanzo katika eneo hilo hilo. Ah, huyu Asmale ni mjanja. Na ujanja wake kwa sababu ni mjanja ukitaka ku count yeye anarudi atoa moja Aisha askol jabu au kukamata. Muone. Da. Ya. Na hiki ndio nashaka. Yaani inatakiwa makini uongezeke zaidi. Raundi ya 8. Selemane Kidunda Anajaribu kumkatia ring Anajaribu kukata Kumkatia ring kumbananisha Ili wakutani Kumkatia sitoke Lakini mchani mkubo kwa Samale ni Ivi Iso Yani kumkatia ring ya Samale siyo shida Ija unafanya nini ya sitoke Yani ndo mchani mkubo ambao pia tatuwa kukuna manao Kabisa Yani anakuwa mjanja mjanja sana katika mazingira kwenye Yana kikatu Kama hata paipo ilipata kukamata na Anakuwa wacha na undoka Yaani wewe ufaidiki lakini yeah. unakuwa umetumia umekata pumzi. Yes. Yaani umetumia nguvu kubwa kumpeleka kule. Kumpeleka kule. Lakini kumfanya kae ndo changamoto ambayo of course ipo. <laughs> ah jamani very smart. Lakini amekutana na bondi ambaye amegongwa au amechomwa na mikuki mingi. Yeah. Na wote wawili wana wana misingi ya muda mrefu ya amateur yeah, boxing. Amateur. Amacha. Lakini Kidunda alifika level ya mwisho kabisa kwenye amacha kwa maana ya kushiriki Olympic. Wakati Kidunda anaendelea eh, yuko kwenye ngumi Asmani hajazaliwa. Maana ni miaka 42 hapa ya, kwa miaka 20. Eh, bado kabisa. Kwa hiyo hapa eh, inanikumbusha ngumi ya Tony Rashid na Gani na Makrangu. <laughs> Au George Foreman na, na Mike Moda Ah Mike Moda <laughs> Miaka wabena, wabena sita kwa miaka shina Kwa miaka shina sita ah, Wabena tona kwa shina sita Bado ngumi sinatembea yeah. Na na wakika kila mtu atakawa sukumza lakwa ke A Job A Job yani Ana, do... ana ngumi nyangine zeti yeah, ya yani yu Yani ni job Yani ni job Yani ni yake kubwa sana Job Left you Yani job yake ndo defense yake Ya ah, yeah. Amekuwa kitumia jab kama defense Na ina msaidia sana yeah. uh, Kama kidunda angekuwa na masikio 48 Angekuwa na sikia kila mtu watuacha kwa ke Leo naona Kuna kila mtu anazungumza Kuna kila kocha leo hapa Mpaka mzazi Na ya nafundisha uh, Ana dance uh, Jab zinakwenda kimo chake jab zake na ule swaga anaweza kutumia vizuri kabisa naenda round ya 9 Uh, kona ya kidunda imejia ni kelele Kelele, kelele uh, Za kutosha Kila mtu anazungumza, mada maugu anazungumza Bona buchi anazungumza, haunda swanga anazungumza Kwa hami anazungumza Yani kila mtu anaongea Lakini nacho mwona wa kidunda Amelewa zaidi yuko peke ya ketu Na ashim uh, Pamoja na kochi kwa hami Sioni kama na wasikiliza pembeni uh, Huku kumekua kuna kelele nyingi sana huku Yes, yes Raoni ya nane Asemale ya likuwa mendeo tukuishi kwenye plani yake Ya kutumia tujabu muda hote na kutembea So bado eh, Kirunda anendea na mchakato kuenda kujibu Iyo ujabu ya Asamale Vele uh, uh, Na zinana sangumi Asa undo muda mba Kirunda anenda kanufaika Kwa sabu anapigiana sasa Asamale ya kiamua aseme tupigiana Tushindane basi tupigiana Nga siwene kiruhusu ilo Kabisa Wa Tanzania wote Wako na Selemane Kidunda Kyo left you kuzuri Kabisa uh, Lakini kwa naona kwa distance ilio kuwepo Ibekua ina impact sana ingazi meingia mbili 
uh, ngumi imekuwa alimeingia kwa kidunda alikuwa open kabisa uh, sasa karusha ngumi hajapiga jab na hii ni round ambayo unamwona amepiga uh, left hook kadhaa ambazo uh, kabisa zinaweza kumletea shida kidunda kama asipanza kuwa makini kustazama ana kama ana eh inachosha sana anacheza follow zile ambazo refari kiziona ni vigumu mbona bado wasimale velem ameendelea kuitumia left hook yake kwenye round ndio ngumi ambayo alimwona ametumia zaidi na kufanikiwa kabisa ya kidunda jab yake amekuwa itumii sana 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 kama round za mwanzoni uh, seven left hook over right nzuri amepiga bado shughuli ni ya moto left hook nyingine uh, right nzuri sasa hivi amefunguka mikono uh, ni kama asimale ameanza ku kuanza kuruhusu mazingira ya kidunda kuanza ku eh, kuingia ku, 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 eh, kuanza kusogeleana kwenye range ambayo sio karibu ni middle ninasema range kati 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 yeah. sio mbali sio karibu sana uh, sele wa makini sana na jinsi unavyomuona ni kama vile ameanza upya kama kazaliwa upya yeah. ni kama vile uh, ni kama nguvu imeongezeka kwa asilimia mbili haya round nyingine imekwisha ya yeah, inatakiwa sere awe makini sana kwenye defense kwa sababu sasa hivi eh ukumbi ni wa moto kweli kweli dhidi ya Asmal Velem fasili kwenye hii round nimeshuhudia Ronald Lopita nimeshuhudia Asmal Velem akitumia zaidi pia left left yake kama hivi kilipelekea Asmal kuanza kutumia left na kupunguza matumizi ya jab zaidi kaamua kutumia left kutokana na yani kuangalia na mtu jinsi anavyocheza yani inaonekana sele kidogo kama nguvu inaisha kwa hiyo anaamua kusimama ili aweze kupiga hiyo left huku azidi kumchosha zaidi kwa nini sele yeye bado anaendelea kutembea kushambulia? Ya, ya kwa sababu inahitaji matokeo. Lazima ufosi, inahitaji matokeo kwa sababu lazima tupambane. Yeah. Haiwezekani sisi tukatorudi nyuma kwa sababu sisi tunahitaji matokeo na sisi tunatoa challenge. Kabisa. Yeah. Bingo bingo siku zote wewe yuko kwenye favor. Ya. Yeah. Bado shughuli ni ya moto. Ah, anapiga body punch sasa hivi kafunguka sio ile jab zaidi akipiga jab anakuja anaingia ndani. Na huyo mtoto anapiga left hook kwa sababu anataka kulizuru ile jicho ile ambao inasikika. Ndio maana unakuta nafusi sana. Sasa kuli kuliharibu zaidi. Oh. Sele amekula ngumi nzuri kabisa. Eh yes, iko ni punch moja ya yeah. hatari uh, ambayo ilitua kwenye kichwa lakini lakini tofauti na Sele bado uh, Asumane haja force. Upiga hook. Na ukiangalia vizuri baada ya Sele kupigwa zile ile ngumi yeah. aliweza kumkombatia so ikamsaidia kidogo kuweza kupunguza ile yeah. ile kasi ambayo Asemale alitaka kwenda kufanya nao finishing. Ni kitu kama kile kile ambacho Asemale yeah. alikifanya so, ni uzoefu to experience ya kujua na magenda ku survive kwenye nyakati eh, ngumu eh, katika fight. Eh uh, Asomale wale ameinuka. Eh uh, Selemon Kidunda mwelekeo wake huko tofauti kabisa na kile ambacho alikuwa nakifanya mwanzoni. Asomale anaonekana uh, akiwa na nguvu. Eh uh, jab yake inatembea. Uh, bado bado shughuli inakwenda ni uzoefu ambao unatumika hapa dakika uh, zikiwa zinasogea round ya kumi jab inakwenda left hook na nimeona eh, kwenye muda ambao Simale ameanza kutumia left hook yake ndio 
Demuda ambao ni kama eh, imeanza kumpa shida kiasi eh, Selemani kushinda amini kumpa shida sana kidunda eh, Mana bada kutumia refu kiaki ambayo alikuwa itumimu sana sana mazoni eh, wafai ah, Round imekwisha Pumzi kio imekata Mambo ya nazidi kuendelea kupamba moto yeah, What a fight uh, Tafsisa hii ya uh, usiku wa vita Dio uh, Tafsisa hii ya usiku jab Na ilianza jab yo Vere Jab ingine pia uh, Kwa samari vere Jab ingine Big right hand Lakini balance nzuri ya sinimani kidunda Aligoma kabisa Aikatai ili knockdown Lakini likuwa ni right Mbaya sana mbao kutuna nayo njiani Lakini bahati nzuri e, utimamo mwili wake ukamfanya aweze kuikataa ili knockdown. Yeah. Alafu yeah. ni mjanja kwa sababu anapompia lazima aende kumclinch na mind chini yes. anamlazimisha kumclinch yani ili aweze yeah. kumchosha. Yani ana, ana, anamwamishia kilo zake yeye yeah. ili kumchosha huyo mtu. Yeah. Hiyo mbinu aliyotumia uh, Tyson Fury dhidi ya Dante Wilder kabisa. Yeah. Kwamba ni clinch kama hivi kama hivi anamkombatia anamwachia yeah. kilo zake yeye ili yeah. kumchosha. Kabisa. Uh, bado shughuli inakwenda. Tutamaliza hivi au tunamalizia wapi round uh, bado wanapigana mikono imeshuka chini jab zikiwa zinatembea uh, ukimwangalia Selemani Kidunda uone akishambulia sasa hivi kashapoteza uh, uh, amepoteza ile ulmakini wake uh, nadhani baada ya ile ngumi ambayo hakwenda chini Na ye ya meanza kufanya kile kile ambacho walikuwa na kifanya asomane Kwa mba ukizunguka Ya natakua na ye uwe Yani ustake kuleta we mazaidi kwa sababu hili nilichezi Ya ye we Ya nakufanya faulo na ye ikezekana na nakufanya vitu kama hili Ya ye kibetkana fulsa na Ya umifanyi Kabisa Shuguli bado Mbinu ambazo siyo rasmi za mchezo Za kukunufaisha we Siyo rasmi ya keni unapasa kustumia sometimes Nisawa na fazili majia Alibo pijana vidole vimepunjika Hamna mtu alikuwa najua Ukao natumia mbinu zako sasa Kwa nasikia maumivu lakini Atuwa mwisho uwezi Uwezi ukaacha Kutoka na umatu wa Muhammad ulikupo mwingi Na taifa ni na kuangalia Lazima upambane Na hile high guard ambo kiduna Kwa na yetumia mwanzoni Kama seza yetumia tena Alikuwa akicheza na low hand guard Na ye Na ye ya nafanya kile kese Nona nafanya Nona nafanya Ye ya taki kumbatiwa Amekuwa kikumbatia Kuna mchoto nafanya Hili kuziri kumchosha Kabisa Nona nafanya Na amekuwa kirudia marakaza So nafikiri Labda mamuza ngeza kufa chuchote kile Hili kuweza ku Kumuonya asimale Na kutuja hivyo mbino ambazo Sio mbino sahihi Pindi mbapo inatukia mazingiri ya kufanya cleansing Ama kukumbatiana Kabisa Na kidunda na ya mifanya kia kia lichofanya Takriba ni laundi sita Asamana likuwa na kifanya hicho hicho Kwa mbo ukipija ngumi Unakumbatia Shuguli naisha Championship rounds Championship rounds Round ya kumina moja na round ya kumina mbili Hii ni sehemu ya mwisho Lakini hile gadi ya kidunda sasa imeondoka kabisa Hile gadi yake haipo Na ndiyo muda mba wa semale velem Hamekua kifanikiwa sana na hiyo left hook yake Kabisa Kwa sababu anamkuta kidunda kio ikio waz Hile high gadi haipo tena So nekua mwanzoni Asemale haikuna pia hameni jab Kwa sababu ya kufuka kufungua hile gadi Lakini sasa hivi hamekua hapiti sana jab Kwa sababu yuko waz So mpikisa left hook sana Kwa natembea Kwa natembea Sera na tembea, kwa na namdanganya Namdanganya, ni kile kile ambasho Kusachi, kwa 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 Jabu ime kubali Kidunda mekua sasa ataye kupija ngumi Na kwa 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 Sasa Ni more experience Demifanyika hapo Na msachi kwenye eneo lake Kidunda anafanya kile kile ambacho Alikuwa na kifanya Aya Round ya Zile dakika 36 Za ubingwa Wa mabara wa WBF Kati ya Selemani Kidunda Zidi ya Asemale Verum Ile kaunta yako mpaka sasa hivi Nasema Kidunda kacheza vizu round ingabi 
zinahesabika eh zinahesabika aidan ameikimbia lakini mapambano yaliyopita alikuwa anahesabia yeah. so far ni muda ambao kirunda amekuwa haendelei na ile high guard ambayo alianza nayo before so amekuwa ni rais kwa Somalia kwanza kumpata kwa left mara nyingi sana kwa hizo rounds za karibuni bado Shughuli imekuwa ni nzito. Yeah. Kila mmoja anafanya ala kwake. Lakini safari hii au katika round tatu hizi Asomani akiwa more offensive, uh, Kidunda akiwa defensive. Uh, Yeye yeah, anataka kulinda anaamini alichokuwa nacho. Asomani naye anaamini kwamba knockdown moja yeah. imempa matatizo. Uh, kwa hiyo hapa ni kutafuta nini ambacho unataka kufanya. Mikono imetoka sasa hivi anatumia mchezo wake wa zamani uh, Seleman Kidunda. Kila mmoja yuko kwake. Kila mmoja anafanya count yake. Ee na kuamua kuwa mtulivu na kuendelea kuscore na jabu yake. Experience mata. Experience mata. Yeah. Yaani uh, kwenye uh, level kama hii na kwenye fight ya aina hii uzoefu ambao experience ni moja kati ya mambo ambayo bondia unahitaji kuwa nayo kabisa. Unaweza kushinda fight. Ni nini unataka ufanye? Wapi ufanye? na nifanya nini ni kutana na nyakati gani ngumu kwenye fight Sleman Kirunda na Osmane nani ataenda kupijana ubingo oh, ubingo wa dunia nani ataenda kupijana ubingo wa dunia kati ya hawa mabondia wawili yes bila shaka hiyo kazi wanakona kupewa majiaji kabisa mabondia wenyewe wameshinda kuiamua kwa moja kwa moja hii fight njiani na kwa muda uliobakia bila shaka majaji wanakwenda kupata kazi ya kuamua ya kutuambia nani ambaye wao wanadhani ameshinda kabisa e, hii fight baada ya round 12 wakiongozwa na, na mwakilishi wa WBF eh, ambaye yuko hapa kushuhudia kila kitu kinaenda knockdown nyingine eh, kwa Samale Velen ana equalize nzani ame equalize ame equalize nzani uh, asemale vele mara baada ya kuconnect inasema ilikuwa ni, ni left hook ile left hook ile mbili ame zipele mkuta kidunda kiwa off guard na kumpeleka kwenye canvas eh uh, sekunde 10 na kitu zinakwenda tutaona hapa marudio ya ile knockdown ni kipi hasa ambacho kilitokea eh uh, inabidi zaka uh, atudishie knockdown ile ya mwisho kabisa hii knockdown ya round ya 12 ya asemale uh, velem kuweza kuona nini kumigiani hasa na mbona promoter maarufu kutoka Afrika Kusini amepanda kwenda kumfata Kidunda yes ilikuwa uh, ni, ilikuwa ni left hook left hook hiyo lakini kwa left hook ambayo haikuwa kali sa ah na tayari alikuwa ameza ku lose balance alikuwa kasha lose balance so alikuwa kateleza nadhani hiki ndio hicho lalamika ilikuwa ni left double left hook yeah double left hook ambazo uh, asemali alipiga kwa ni hapa kati of course ni hapa kati fani ambayo so hapa kati ya juu hapa kati ya chini chini ambaye ikugusa eneo yes kwa ni hapa kati ya chini ikampeleka e, kidunda kwenye canvas na hiyo jab i mean e, left hook then hapa kati ya chini na kumpeleka Selemani Kidunda kwenye eh, kwenye canvas judge number one scored 114 to 113 judge number two scored 116 to 111 judge number three scored 113 113 to 113 with those official results this is a draw
kutokana na matokeo haya hii ni draw